Mwanaume anapotaka kuanzisha uchafu wa kinyume na uchi wa kike. Wow, nimekuletea mada hii tata kidogo. Lakini tafiti zinaonyesha wazi kwamba asilimia ya wanaume ambao wanataka watembee na wanawake kinyume na maumbile inaongezeka siku hadi siku. Na kama tafiti hizo zinaonyesha hivyo na mtafiti mmoja akasemaje men are either repulsed by it or obsessed with it. Yaani kuna wengine wanachukia kabisa kwenda kinyume na maumbile. Lakini kuna wengine wanapenda sana kwenda kinyume na maumbile. Sasa hii kama ofisi ya kliniki ya afya ya mapenzi lazima ilizungumzie swala hili nilikuwa naongea na dada mmoja atokea Tanga ambaye anavaa shanga zile za kwenye miguu sawa kwa zile miguu wengine wanafikiria kwamba mwanamke akivaa shanga za kwenye miguu basi huyo anapendwa tigo anapenda kinyume na maumbile sio kweli nipana nilifute hilo sio kweli kwamba wote wanaoweka shanga kwenye miguu wanakwenda kinyume na maumbile au wanapendelea mchezo huo sio kweli kwa hiyo msianze kuwasema watu vibaya wakati sivyo ilivyo mbeleza Mwenyezi Mungu haipendezi sasa ni hivi kuna wanaume ambao wameangalia picha za ngono au wamesikia marafiki zao kizungumza wanasema kwenda kinyume na maumbile ni tamu sana ina madhara nimeshazungumzia katika video moja hapa lakini cha msingi ambacho nitapenda kuongea na wakina dada haswa ni pale mpenzi wako anapoonyesha haja ya kutaka kujaribisha kwenda kinyume na maumbile na wewe wawe ni wazungu awe sio wazungu lakini hata wazungu na wenyewe wanalichukia tendo hilo sio wote lakini wengine wanalipenda kuna wanawake ambao wanalipenda hilo tendo walishaonjeshwa wakafundishwa jinsi ya kulitumia sawa kama unapenda kuchezea mavi sawa lakini all all ni kwamba ni kitu ambacho utakuta mwanaume anaweza akaanzisha na unaweza kukutana na mwanaume wa design kama hii ninavyoelezea hapa la kwanza ataonyesha kama vile anataka mjaribu tu na, 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 naingiza kadogo tu naingiza kadogo tu kidogo tu jaribishe ukiona amerudia mara mbili mwanake anataka hilo sikiliza mwanamke mmoja akasema hivi my last ex boyfriend asked for it and did not respect my boundaries he just kept trying different ways to try to convince me all just few weeks and then try again and he did have an accident sleep nasema hivi anakuambia leo inapita wiki mbili tena anakuambia tena mara nyingine akiona kwamba umekuwa mgumu anataka kuingiza kama kwa bahati mbaya anaendea amekosea njia anataka kuingiza kinyume na maumbile sasa ukishamuona huyu amerudia mara mbili matatu kama ndio nakitaka kama kama unaona kichukia vunja uhusiano sasa baba atakuja atakubaka siku nyingine au atakusaliti atembee na mwanamke ambaye atamkubalia hilo alafu anaelea atakuja kuletea mavi kwako utakuta una go UTI za mara kwa mara ujui kwa nini mume mwenzio na chezea mavi kwa mwanamke mwingine ndio lingine mwanamke mwingine akasema i dated a guy who found eating vaji disgusting but was obsessed with it yani kuna mwanamume ambaye kumnyonya mwanamke uchi uke sasa kunyonya uke apendi lakini anataka kwenda kinyume na maumbile kwa hiyo unaweza kuona yani yeye kunyonya apendi lakini anataka kwenda kinyume na maumbile sasa kama ma mavi anapenda kuchezea mavi huko anaona kinyacha wapi sasa unaweza kuona jinsi gani kuna, kuna ukichao wa aina fulani sawa kwa lazima ukutane utakutana na wanaume wa design kama hiyo kwa naomba uwashughulikie sawa usikubaliane na uchafu kama kwa sawa sawa <laughs> huyu ni mwanaume mwenye uo kubwa mwenye makalio makubwa wanaume wanaume wanafikia ndio mtamu zaidi sikiliza sasa i have a great ass so it is not the first time guys have brought it up with me i hate it asema kwa sababu na makalio makubwa yanayozunguka zunguka hivi kama mpira wanaume wengi wanataka wani nifanye kinyume na maumbile na mimi naichukia hiyo kwa kama matako makubwa unawezekana wewe kuomba kinyume na maumbile ni mkubwa zaidi kuliko mwenye matako yanayofanana na atofali sawa kwa hiyo lazima wale wajichunge kwamba haya huyu mwanaume akirudia mara mbili tu hili anataka akishe kwamba anaitumia kinyume na maumbile usikubali kwa sababu makao makao makalio makubwa peke yake haimaanishi kwamba ni ni haki yako wewe kufanya kutembe kutumia kinyume na maumbile sikiliza mwanamke mwingine ambaye mtana kesi kama hiyo na kupa ushahidi wa watu ambao mtana nayo kidogo ili aweza kusaidia sio kukubaliana na uchafu wa design kama hiyo sasa hivi my ex asked for it i said no he kept pestering me 
Just a tip. I never did it. Just tip of it. Let's try. They proceed to ram it. As a movie. We find wrong with what they have been mentioning now. I never even think it's a kidogo. I think it's a kidogo. I've got things I want. No, no, no. For God's sake. I've got things I don't want. I've got things I want. That's all. You need to listen. That's all. You need to listen. Because you're scared. You're not a kidogo. Tu wa unja sumu, eti, utakubali kuwa unja sumu, watamu kwa wa kata, tumasika, ayi sumu ni kidogo, ni unja ni hile, ni lampe. Saweza, kwa hiyo kama, kama utaki, sema, sitaki, hata kidogo, sitaki. Sikina mungina nasema hivi. <laughs> Sasa hindi, ndo, ndo, I know, so, wanake ingini, wanao, wanya kierehele cha kutaka kuolewa, au kupendwa sana, wanaikubaliana na kinyume na maumbile, sikiliza udada mmoja, ali gundua hiyo sili. Anasema hivi, it is worse. When they make you feel inadequate for not wanting to do it, it is insane how many men want this. As maybe, as man buyer zaidi, yani wana umo kimkatali yana kufanya ugiski kwa wana unoni kana kama wewe mshamba hujui hujaendelea hujasoma bado ni chini pango. Ha, yani ukimkatalia mwana eh, eh, ana, ana kufanya ujisikie vibaya kwa nini umekataa ni kitu kizuri na unaona ikataa yani unaonekana wewe ni mjinga ni ujui kwa hiyo hiyo inaitwa guilty tripping anafanya ujisikie vibaya kwa kumnyima basi hivi akasirika kwa sababu umekataa haimaanishi ulipaswa kukubali naomba usikilize sawa anakas anapokasirika kwa sababu umekataa haimaanishi ulipaswa kukubali kama nakupenda ataheshimu hisia zako na msimamo wako anasema heshima sawa kwa hiyo mwanamke mwenye akili anasema hivi i have no desire to try it yani sina hata hamu ya kujaribisha sawa yani nichezee nichezee mavi ah ah anasema sina hata hamu na inapaswa iwe hivyo kwako usikubaliane na upumbavu sawa sawa utamkubaliana naye atakuenda kinyume na maumbile alafu atakusaliti sana usifikie kwamba hiyo ndio itamzuia sikusaliti kuwa bingwa sawa kwa hiyo kitu anaondoa katika staili nyingine dada mmoja atoka walabuni aliomba kinyume na maumbile na sawa yeye ni mtanzania lakini yuko kule walabuni alikataa lakini alipokutana na clinic afa mapenzi hapa jinsi ya kuminya ume kupitia uke jinsi ya kubugia korodani za mwanaume unazibugia inaitwa tea bag ngai mwanaume alisahau kwamba kuna kinyume na maumbile alisahau kabisa mpaka na anataka kumwacha mke wake dada mmoja yuko 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 yuko, yuko warabuni Kaza sema ndo ameacha sikiliza niombi kabisa. Sababu amekuta na utamu ambao ni wa kiwango cha juu kuliko tena kinyume na maumbile. Yule mwanaume mwanake alishakuwa tembea na wanawake kinyume na maumbile. Sasa akakuta na utamu ambao ni zaidi ya kinyume na maumbile, akaona kuna faida gani ya kuona na kinyume na maumbile. Kwa hiyo inawezekana kubadilisha mtazamo wa mwanaume ambaye anapenda kinyume na maumbile. Ndio. Sawa sawa. Sawa. Okay, kwa hiyo ni jambo la msingi kufahamu kwamba hili ni jambo ambalo linapaswa lifanyie kazi na usikubaliane nalo kwa sababu ni la hatari. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili sawa ili nitakupa video mpya na ukuja jinsi ya kufanya mapenzi kwa mbinu mbalimbali na mitindo mbalimbali na madoido mbalimbali na umuhimu wake. Sawa. Sawa. Mambo mbalimbali na umuhimu wake ni video inakuja. Kwa hiyo jisajili. Kuna kibosi cha kunipa pale chini kulia kimeandikwa subscribe kumaandishi meupe. Bofia pale utapata maarifa, utapata taarifa. Nitakapokuwa nimeweka video mpya tu utapata taarifa na YouTube kwa gharama zao wenyewe. Kwa kuna video mpya kwenye kliniki ya afya mapenzi. Yangalie ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka jini mwanza unaweza kuliita Dr. Mahaba ndo mimi karibu tena